you are welcome to know first kitchen the art of cooking kudal videos nai no first kitchen subscribe cheyuga kude a bell icon onnu click cheyane engil nan pudhiya videos upload cheyunnadinte notification ningalkku labikkunnadane hi friends indu na vannittullathu valare simple aaya adhe pole nalla tasty aayittulla oru pachadi aayittaanu nendra palam pachadi valare simple a to idu tayaraaki edukkan valare simple aanu valare simple korach ingredients ullu appo seri namukku enganeyanu nendra palam pachadi tayaraakunnathu ennu nokkam appo namukku thodangiyalo appo adini na ivide eduthittullathu rendu palatha nendra palam idu cheriya pala to athra valiya pala onnu alla adondana rendana eduthittullathu nalla validukke eniki onnu edutha madiyagum athyasham nannayittu palatha pala aanu idu ini idu nannayittu cherudaaki cut cheyanam പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു കപ്പ് നാളികേരവും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ അര കപ്പ് നല്ല കട്ട തൈര് കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് താളിക്കാൻ ആവശ്യമായത് ഒത്തിരി ഉലുവ അര ടീസ്പൂണ് കടുക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയൊരു മൺചട്ടി എടുത്ത് പഴം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളകൊന്ന് കീറിയിടാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ഫുള്ള് ഒഴിക്കണ്ട ഇത്രത്തോളം ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാട്ടോ ഗ്യാസ് മക്കും വെക്കാട്ടോ അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ഗ്യാസ് മക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് മതിയാവും അപ്പോഴേക്കും കുക്ക് ആവും പഴുത്ത പഴമല്ലേ അപ്പൊ പഴം കുക്ക് ആവണ ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നാളികേരം ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാട്ടോ പിന്നെ വെള്ളം ഒന്നും അധികം ചേർക്കരുത് കാരണം ഇത് ഒരു ലൂസ് കൺസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയല്ല ഇതൊരു തൊടുകൂട്ടാനാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ വേണം അല്ലാതെ വെള്ളം കൂട്ടിപ്പോയാല് ആകെ ഒലിച്ചു പോകണം നമ്മള് ഇലയിൽ വിളമ്പിയാൽ ആ ഇലയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകരുത് എങ്ങോട്ടും ഒടിച്ചാടി പോകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറി അപ്പൊ അതിന് തീരെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ അരച്ചെടുക്കാൻ അവിടെ ആകെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടുക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് കടുകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടമല്ല പഴത്തിൻ്റെയും കടുകിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് അത്രത്തോളം വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അരപ്പിലോട്ട് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പഴമൊന്ന് കുക്കായതിന് ശേഷം ഈ നാളികേരക്കൂട്ട് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം വറ്റി വരണമെന്നൊന്നുമില്ല വറ്റി വരികയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അത്രയും കൺസ്റ്റൻസി ലൂസ് കൺസ്റ്റൻസി കുറക്കാലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാളികേരക്കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ചുഴറ്റി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാളികേരം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യട്ടോ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഉടനെ പിന്നെ തിളപ്പിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഇതിലത്തെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഉപ്പുളി വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൈരിൽ പുളി അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല ഉപ്പുവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ ഈ തിളക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാനുള്ളത് ഒഴിക്കാം ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വന്നാൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നാടൻ റെസിപ്പികളിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പൊ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കടുകും ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക
നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം പച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ റെസിപ്പികളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൗഫാസ് കിച്ചൺ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ശരി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബായ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്